今日头条的各位朋友，大家好啊！我是耳科赵医生。您现在看到的视频呢，是我用耳力镜对外耳道啊进行处理的过程啊。嗯，开场的这个呢不多啊，它是一个骨膜支管啊，骨膜支管这种是用来治疗分泌性中耳炎的。呃，这种分泌性中耳炎呢，有一些一部分啊，可以通过药物的治疗让积液消退。那么还有一些呢，就需要在骨膜上装这种叫通风管啊。我之前像我的操作呢，是以前偶尔也放过啊，是一种硅胶管啊，直的硅胶管。那个硅胶管的优点就是放置的时候方便啊，在激光打孔之下直接就能放进去。那么现在视频上的这个呢，是一个钛制的金属管啊，它这个有一个卡槽，呃，在骨膜切开一个口以后，把这个卡槽卡在这个骨膜的这个洞上啊。这个病例，呃，这种管呢，价格比较贵啊，而且也这种管也容易脱啊，一点不比我那个直筒的那个管要稳定啊！我感觉有的时候，我见过最快的一个病例，一个月这管就掉了，所以我不太愿意用这管。这个是在别的医院做的啊，放了一段时间啊，他来找我，但实际上这个管一看样子是早就从骨膜上掉下来了，只不过是有血嘎巴粘着啊。原来做切口的地方已经完全愈合了，就一个支管啊。这病例如果再去全麻取这个管，真是冤到姥姥家了。还好我当时犹豫了一下，因为当时我说你要不回你谁给你放的就去找谁吧。但是他我一问，后来他放管的时候，当时给他全麻了啊。这个成年人，因为这个成年人其实按道理来讲，大多数都不用全麻，但是这个怎么说呢？哎，我们这行嘛，算了。嗯，这个病例啊，外耳道的胆汁瘤啊，外耳道胆汁瘤啊，也是来的时候呢，已经在别的地儿折腾了。哦，这个不是，对，想起来了，这个不是外耳道的，这个是一个中耳胆汁瘤啊，突破进入到了外耳道，只不过在外耳道有一部分啊，在在其他医院也是按照丁宁处理了好长时间啊，然后操作的时候出了好多血，他害怕了。跑过来，那么我刚才看到这个血已经结成干咳了。在清理到这儿的时候呢，还没有办法判断到底是外耳道还是中耳来源的啊。所以这种，哎，这是明显的这种角化层啊，就是像珍珠一样的这种。好多人有时候，咱们有一些朋友老说是感觉跟把脑子掏出来的。这个还真不是，但是离脑子已经很近了。角化，这是一种角化的东西。所谓角化，就是在显微镜下没有细胞的层次了啊，是一种比较均质。说的再俗一点，就跟指甲盖似的这么一种玩意儿啊<咳>先拿掉了一部分啊，这个位置已经感觉已经超越了这个骨膜的范围了啊，比骨膜的区域要更深一点。当时我就感觉到好像进中耳了，患者配合还是不错的啊。虽然有一点疼，但是他前期在别的地方处理的时候刺激很大啊。这个人的这个痛欲啊是会有变化的啊。如果你经历过非常疼的，那么如果后期再遇到没那么疼的时候，你就能扛得住啊。如果说是上来一点思想准备都没有，直接上到那个程度，可能很多人都接受不了。这个猛一看啊，比较血腥啊，其实来讲还可以，呵呵因为他的这个这个血都是之前在别的地方弄的时候出的啊，现在只不过是结了一些血痂吧。
这个听鼓都已经露出来了啊！现在画面上正中间的这个是震鼓，啊，不是不是说锤鼓，说错了，是锤鼓啊。这鼓膜已经完全被破坏了啊，鼓膜已经完全被侵蚀掉了。我当时还在想，这个贝尔道胆脂瘤极少会破坏成这种狠的，非常少。偶尔极个别可能在清理过程当中发现骨膜上有个小口，但是还极少会出现一个呃、嗯、骨膜完全被侵蚀掉。这个都已经包扰在听骨的周围啊，就听骨，咱们每个人一侧啊有三块听小骨啊，锤、震、蹬三块听小骨。这个人的锤骨完全露在外耳道啊，一点骨膜都没有了。后来我给他嗯拍了一个 CT 啊。正是这个胆脂瘤的范围远远比耳内镜下看到的要广得多。这个区域就已经进入到了中骨室啊，中骨室区。它的后方在中耳的嗯乳突区，就这个屏幕的上方这个骨骼后方啊。嗯，还有好多胆脂瘤，那个地方去就要需要用电钻切割了，用电钻把骨子切开，然后才能把里边的胆脂瘤组织清理完。空间非常的狭窄啊！如果在耳内镜下，我们也有一些医生在耳内镜下使用电钻，但是总体来讲不安全啊。一个是。患者操作过程当中，患者本身不安全。第二个，这个内镜也不安全。我们用的耳科电钻是高速钻啊，每分钟可以达到上万，一般常规是在四万上下。这个电钻稍微蹭一下哪儿啊，要么就把耳内镜镜头打碎了，要么就是把这个呃。手术区域当中的一些重要结构损伤，所以一般用电钻的话，还是稳妥在显微镜下比较好。现在清理的其实都是中耳骨室的区域啊，乳突的地方啊，这个是当时清理的时候还不知道，清理完了拍片子发现的。中耳胆脂瘤，这是。所以大家知道我为什么不放中耳胆脂瘤手术的视频了？那个比这个可要血腥的多的多啊！这个还算好，这个血是之前前期，不是这次出的啊。不知道这视频能不能通过、啊？看着血污渍拉的。屏幕的左下方这块啊，就是听小骨当中的锤骨。今天的嗯，一个是对，剩下还是些真菌啊，真菌我们后边再说吧。前面连续都是放的是真菌。可以看到残余的骨膜啊，有个骨膜的残边这个听骨非常可怜巴巴的待在这儿。因为我现在这个经历牵扯的比较多啊，所以现最近几年。不再做这种中耳的手术，中耳手术可比耳内镜做这种要复杂的多啊！所以这个病例后来介绍去找我的老师做吧。这块应该是一些肉芽组织啊。
在古史里，中古史的单只流基本上清理的差不多了啊，剩下的是上古史和乳突区域的，乳突区域的单只流。对，是从外地跑过来的啊！这单指流的这个东西，真的是像这个珍珠层一样啊！包括这个古史的内壁啊，这个发亮的这种，这块听古啊。天谷的内侧好像都有一些单支流的组织，这个位置已经快到烟谷管的口了，烟谷管的呼市口啊。好，今天的视频就到这里结束啦，我们下一期再见。